நூற்றி இருபது நாட்களில் முழு வேதாகமத்தையும் படித்து முடிக்கும் முயற்சியில் இந்த நாளுக்குரிய வேத பகுதி லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் முதல் ஆறாம் அதிகாரம் வரை சேர்ந்து வாசிப்போம் லூக்கா ஒன்றாம் அதிகாரம் மகா கணம் பொருந்திய தேயோப்பிலுவே நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிற சங்கதிகளை ஆரம்ப முதல் கண்ணார கண்டு வசனத்தை போதித்தவர்கள் எங்களுக்கு ஒப்புவித்தபடியே அவைகளை குறித்து சரித்திரம் எழுத அநேகம் பேர் ஏற்பட்டபடியினால் ஆதி முதல் எல்லாவற்றையும் திட்டமாய் விசாரித்தறிந்த நானும் உமக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட விசேஷங்களின் நிச்சயத்தை நீர் அறிய வேண்டும் என்று அவைகளை ஒழுங்காய் உமக்கு எழுதுவது எனக்கு நலமாய் தோன்றிற்று யூதேயா தேசத்தின் ராஜாவாகிய ஏரோதின் நாட்களில் அபியா என்னும் ஆசாரிய வகுப்பில் சகரியா என்னும் பேர் கொண்ட ஆசாரியன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் மனைவி ஆரோனுடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தி அவள் பேர் எலிசபெத்து அவர்கள் இருவரும் கர்த்தரிட்ட சகல கற்பனைகளின்படியேயும் நியமங்களின்படியேயும் குற்றமற்றவர்களாய் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீதி உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் எலிசபெத்து மலடியா இருந்தபடியினால் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லாதிருந்தது இருவரும் வயது சென்றவர்களாயும் இருந்தார்கள் அப்படி இருக்க அவன் தன் ஆசாரிய வகுப்பின் முறைப்படி தேவ சந்நிதியிலே ஆசாரிய ஊழியம் செய்து வருகிற காலத்தில் ஆசாரிய ஊழிய முறைமையின்படி அவன் தேவாலயத்துக்குள் பிரவேசித்து தூபங்காட்டுகிறதற்கு சீட்டை பெற்றான் தூபம் காட்டுகிற வேளையிலே ஜனங்கள் எல்லாரும் கூட்டமாய் வெளியே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது கத்தருடைய தூதன் ஒருவன் தூப வீடத்தின் வலது பக்கத்திலே நின்று அவனுக்கு தரிசனமானான் சகரியா அவனை கண்டு கலங்கி பயமடைந்தான் தூதன் அவனை நோக்கி சகரியாவே பயப்படாதே உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது உன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவனுக்கு யோவான் என்று பேரிடுவாயாக உனக்கு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும் அவன் பிறப்பு நிமித்தம் அநேகர் சந்தோஷப்படுவார்கள் அவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக பெரியவனாயிருப்பான் திராட்ச ரசமும் மதுவும் குடியான் தன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் அவன் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரில் அநேகரை அவர்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்கு திருப்புவான் பிதாக்களுடைய இருதயங்களை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமான்களுடைய ஞானத்திற்கும் திருப்பி உத்தமமான ஜனத்தை கர்த்தருக்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அவன் எளியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே நடப்பான் என்றான் அப்பொழுது சகரியா தேவ தூதனை நோக்கி இதை நான் எதினால் அறிவேன் நான் கிழவனாயிருக்கிறேன் என் மனைவியும் வயது சென்றவளாயிருக்கிறாளே என்றான் தேவ தூதன் அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக நான் தேவ சந்நிதானத்தில் நிற்கிற காபிரியேல் என்பவன் உன்னுடனே பேசவும் உனக்கு இந்த நற்செய்தியை அறிவிக்கவும் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன் இதோ தகுந்த காலத்திலே நிறைவேறப் போகிற என் வார்த்தைகளை நீ விசுவாசியாதபடியினால் இவைகள் சம்பவிக்கும் நாள் மட்டும் நீ பேசக்கூடாமல் ஊமையா இருப்பாய் என்றான் ஜனங்கள் சகரியாவுக்கு காத்திருந்து அவன் தேவாலயத்தில் தாமதித்ததினால் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அவன் வெளியே வந்தபோது அவர்களிடத்தில் பேசக்கூடாமல் இருந்தான் அதனாலே தேவாலயத்தில் ஒரு தரிசனத்தை கண்டான் என்று அறிந்தார்கள் அவனும் அவர்களுக்கு சைகை காட்டி ஊமையாய் இருந்தான் அவனுடைய ஊழியத்தின் நாட்கள் நிறைவேறினவுடனே தன் வீட்டுக்கு போனான் அந்த நாட்களுக்கு பின்பு அவன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து கர்ப்பவதியாகி ஜனங்களுக்குள்ளே எனக்கு உண்டாயிருந்த நிந்தையை நீக்கும்படியாக கர்த்தர் இந்த நாட்களில் என் மேல் கடாட்சம் வைத்து எனக்கு இப்படி செய்தருளினார் என்று சொல்லி ஐந்து மாதம் வெளிப்படாதிருந்தாள் ஆறாம் மாதத்திலே காபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத் என்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தானாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கண்ணிகையினிடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான் அந்த கண்ணிகையின் பேர் மரியாள் அவள் இருந்த வீட்டில் தேவ தூதன் பிரவேசித்து கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் 
அவளோ அவனை கண்டு அவன் வார்த்தையினால் கலங்கி இந்த வாழ்த்துதல் எப்படிப்பட்டதோ என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் தேவ தூதன் அவளை நோக்கி மரியாளே பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருவை பெற்றாய் இதோ நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எண்ணப்படுவார் கர்த்தராகிய தேவன் அவருடைய பிதாவாகிய தாவீதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தாரை என்றைக்கும் அரசாளுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்றான் அதற்கு மரியாள் தேவ தூதனை நோக்கி இது எப்படியாகும் புருஷனை அறியேனே என்றாள் தேவ தூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக பரிசுத்த ஆவி உன்மேல் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உன்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எண்ணப்படும் இதோ உனக்கு இனத்தாலாயிருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கர்ப்பந்தரித்திருக்கிறாள் மலடி எண்ணப்பட்ட அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான் அதற்கு மரியாள் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆகக் கடவது என்றாள் அப்பொழுது தேவ தூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் அந்நாட்களில் மரியால் எழுந்து மலைநாட்டிலே யூதாவில் உள்ள ஒரு பட்டணத்திற்கு தீவிரமாய் போய் சகரியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து எலிசபெத்தை வாழ்த்தினாள் எலிசபெத்து மரியாளுடைய வாழ்த்துதலை கேட்டபொழுது அவளுடைய வயிற்றிலிருந்த பிள்ளை துள்ளிற்று எலிசபெத்து பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு உரத்த சத்தமாய் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கர்ப்பத்தின் கனியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என் ஆண்டவருடைய தாயார் என்னிடத்தில் வந்தது எனக்கு எதினால் கிடைத்தது இதோ நீ வாழ்த்தின சத்தம் என் காதில் விழுந்தவுடனே என் வயிற்றிலுள்ள பிள்ளை கழிப்பாய் துள்ளிற்று விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி கர்த்தராலே அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் என்றாள் அப்பொழுது மரியாள் என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் கழி கூறுகிறது அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார் இதோ இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள் வல்லமையுடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார் அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது அவருடைய இரக்கம் அவருக்கு பயந்திருக்கிறவர்களுக்கு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது தம்முடைய புயத்தினாலே பராக்கிரமம் செய்தார் இருதய சிந்தையில் அகந்தையுள்ளவர்களை சிதறடித்தார் பலவான்களை ஆசனங்களில் இருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்தினார் பசியுள்ளவர்களை நன்மைகளினால் நிரப்பி ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களை வெறுமையாய் அனுப்பிவிட்டார் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு அவர் சொன்னபடியே ஆபிரகாமுக்கும் அவன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இரக்கம் செய்ய நினைத்து தம்முடைய தாசனாகிய இஸ்ரவேலை ஆதரித்தார் என்றாள் மரியால் ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் அவளுடனே இருந்து தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனாள் எலிசபெத்துக்கு பிரசவ காலம் நிறைவேறின போது அவள் ஒரு புத்திரனை பெற்றாள் கர்த்தர் அவளிடத்தில் தம்முடைய இரக்கத்தை விளங்க பண்ணினார் என்று அவளுடைய அயலகத்தாரும் பந்து ஜனங்களும் கேள்விப்பட்டு அவளுடனே கூட சந்தோஷப்பட்டார்கள் எட்டாம் நாளிலே பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணும்படிக்கு அவர்கள் வந்து அதன் தகப்பனுடைய நாமத்தின்படி அதற்கு சகரியா என்று பேரிடப் போனார்கள் அப்பொழுது அதன் தாய் அப்படியல்ல அதற்கு யோவான் என்று பேரிட வேண்டும் என்றாள் அதற்கு அவர்கள் உன் உறவின் முறையாரில் இந்த பேருள்ளவன் ஒருவனும் இல்லையே என்று சொல்லி அதன் தகப்பனை நோக்கி இதற்கு என்ன பேரிட மனதாயிருக்கிறீர் என்று சைகையினால் கேட்டார்கள் அவன் எழுத்து பலகையை கேட்டு வாங்கி இவன் பேர் யோவான் என்று எழுதினான் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் உடனே அவனுடைய வாய் திறக்கப்பட்டு அவனுடைய நாவும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து பேசினான் அதனால் அவர்களை சுற்றி வாசமாயிருந்த யாவருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று மேலும் யூதேயாவின் மலைநாடெங்கும் இந்த வர்த்தமானங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொள்ளப்பட்டது அவைகளை கேள்விப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் மனதிலே அவைகளை வைத்துக் கொண்டு இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்டதா இருக்குமோ என்றார்கள் கர்த்தருடைய கரம் அந்த பிள்ளையோடே இருந்தது 
அவனுடைய தகப்பனாகிய சகரியா பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு தீர்க்க தரிசனமாக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின இரக்கத்தை செய்வதற்கும் தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கையை நினைத்தருளி உங்கள் சத்துருக்களின் கைகளில் இன்று நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் எனக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் எனக்கு ஊழியம் செய்ய கட்டளையிடுவேன் என்று அவர் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவதற்கும் ஆதி முதற்கொண்டிருந்த தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்க தரிசுகளின் வாக்கினால் தாம் சொன்னபடியே தமது ஜனத்தை சந்தித்து மீட்டு கொண்டு நம்முடைய சத்துருக்களின் நம்மை பகைக்கிற யாவருடைய கைகளின் நம்மை ரட்சிக்கும்படிக்கு தம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வம்சத்திலே நமக்கு ரட்சண்ய கும்பை ஏற்படுத்தினார் நீயோ பாலகனே உன்னதமானவருடைய தீர்க்க தரிசி என்னப்படுவாய் நீ கர்த்தருக்கு வழிகளை ஆயத்தம் பண்ணவும் நமது தேவனுடைய உருக்கமான இரக்கத்தினாலே அவருடைய ஜனத்துக்கு பாவ மன்னிப்பாகிய ரட்சிப்பை தெரியப்படுத்தவும் அவருக்கு முன்னாக நடந்து போவாய் அந்த காலத்திலும் மரண இருளிலும் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சம் தரவும் நம்முடைய கால்களை சமாதானத்தின் வழியிலே நடத்தவும் அவ்விரக்கத்தினாலே உன்னதத்திலிருந்து தோன்றிய அருணோதயம் நம்மை சந்தித்திருக்கிறது என்றான் அந்த பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலம் கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு தன்னை காண்பிக்கும் நாள் வரைக்கும் வனாந்திரங்களிலே இருந்தான் லூக்கா இரண்டாம் அதிகாரம் அந்நாட்களில் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று அகஸ்துராயனால் கட்டளை பிறந்தது சீரியா நாட்டிலே சிரேனியூ என்பவன் தேசாதிபதியாய் இருந்தபோது இந்த முதலாம் குடிமதிப்பு உண்டாயிற்று அந்தபடி குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படிக்கு எல்லாரும் தங்கள் தங்கள் ஊர்களுக்கு போனார்கள் அப்பொழுது யோசேப்பும் தான் தாவீதின் வம்சத்தானும் குடும்பத்தானுமாய் இருந்தபடியினாலே தனக்கு மனைவியாக நியமிக்கப்பட்டு கர்ப்பவதியான மரியாலுடனே குடிமதிப்பு எழுதப்படும்படி கலிலேயா நாட்டிலுள்ள நாசரே தூரிலிருந்து யூதேயா நாட்டிலுள்ள பெத்லகேம் என்னும் தாவீதின் ஊருக்கு போனான் அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது அவள் தன் முதற் பெயரான குமாரனை பெற்று சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இடமில்லாதிருந்தபடியினால் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தினாள் அப்பொழுது அந்த நாட்டிலே மேய்ப்பர்கள் வயல்வெளியில் தங்கி ராத்திரியிலே தங்கள் மந்தையை காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவ்வேளையில் கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்றான் கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் தேவ தூதன் அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள் இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்க காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றான் அந்த சனமே பரம சேனையின் திரள் அந்த தூதனுடனே தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியிலே சமாதானமும் மனுஷர் மேல் பிரியமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை துதித்தார்கள் தேவ தூதர்கள் அவர்களை விட்டு பரலோகத்துக்கு போன பின்பு மேய்ப்பர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி நாம் பெத்லகேம் ஊருக்கு போய் நடந்ததாக கர்த்தரால் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த காரியத்தை பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று சொல்லி தீவிரமாய் வந்து மரியாளையும் யோசிப்பையும் முன்னணையிலே கிடத்தியிருக்கிற பிள்ளையையும் கண்டார்கள் கண்டு அந்த பிள்ளையை குறித்து தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சங்கதியை பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் மேய்ப்பராலே தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதை கேட்ட யாவரும் அவைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள் மரியாலோ அந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து சிந்தனை பண்ணினாள் மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதின்படியே கேட்டு கண்ட எல்லாவற்றிற்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி துதித்து கொண்டு திரும்பி போனார்கள் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டிய எட்டாம் நாளிலே அது கர்ப்பத்திலே உட்பவிக்கிறதற்கு முன்னே தேவ தூதனால் சொல்லப்பட்டபடியே அதற்கு இயேசு என்று பேரிட்டார்கள் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்தின்படியே 
அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின போது முதற்பேரான எந்த ஆண் பிள்ளையும் கத்தருக்கு பரிசுத்தமானதென்னப்படும் என்று கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி அவரை கத்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுக்கவும் கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லி இருக்கிறபடி ஒரு ஜோடு காட்டு புறாவையாவது இரண்டு புறா குஞ்சுகளையாவது பலியாக செலுத்தவும் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போனார்கள் அப்பொழுது சிமியோன் என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு மனுஷன் எருசலேமில் இருந்தான் அவன் நீதியும் தேவ பக்தியும் உள்ளவனாயும் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிறவனாயும் இருந்தான் அவன் மேல் பரிசுத்த ஆவி இருந்தது கர்த்தருடைய கிறிஸ்துவை நீ காணும் முன்னே மரணமடைய மாட்டாய் என்று பரிசுத்த ஆவியினாலே அவனுக்கு அறிவிக்கப்பட்டும் இருந்தது அவன் ஆவியின் ஏவுதலினால் தேவாலயத்திலே வந்திருந்தான் இயேசு என்னும் பிள்ளைக்காக நியாயப்பிரமான முறைமையின்படி செய்வதற்கு தாய் தகப்பன்மார் அவரை உள்ளே கொண்டு வருகையில் அவன் அவரை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு தேவனை ஸ்தோத்தரித்து ஆண்டவரே உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியேனை இப்பொழுது சமாதானத்தோடே போக விடுகிறீர் புறஜாதிகளுக்கு பிரகாசிக்கிற ஒளியாகவும் உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு மகிமையாகவும் தேவரீர் சகல ஜனங்களுக்கும் முன்பாக ஆயத்தம் பண்ணின உம்முடைய இரச்சன்யத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டவைகளுக்காக யோசேப்பும் அவருடைய தாயாரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாலை நோக்கி இதோ அநேகருடைய இருதய சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரவேலில் அநேகர் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாக பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டயம் உருவி போகும் என்றான் ஆசேருடைய கோத்திரத்தாலும் பானுவேலின் குமாரத்தியுமாகிய அண்ணால் என்னும் ஒரு தீர்க்க தரிசி இருந்தாள் அவள் கன்னி பிரயாயத்தில் விவாகமானது முதல் ஏழு வருஷம் புருஷனுடனே வாழ்ந்தவளும் அதிக வயது சென்றவளுமாய் இருந்தாள் ஏறக்குறைய எண்பத்தி நாலு வயதுள்ள அந்த விதவை தேவாலயத்தை விட்டு நீங்காமல் இரவும் பகலும் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அந்நேரத்தில் வந்து நின்று கர்த்தரை புகழ்ந்து எருசலேமிலே மீட்புண்டாக காத்திருந்த யாவருக்கும் அவரை குறித்து பேசினாள் கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும் அவர்கள் செய்து முடித்த பின்பு கலிலேயா நாட்டிலுள்ள தங்கள் ஊராகிய நாசரேத்துக்கு திரும்பி போனார்கள் பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது தேவனுடைய கிருவையும் அவர் மேல் இருந்தது அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள் அவருக்கு பன்னிரண்டு வயதான போது அவர்கள் அந்த முறைமையின்படி எருசலேமுக்கு போய் பண்டிகை நாட்கள் முடிந்து திரும்பி வருகிற போது பிள்ளையாகிய இயேசு எருசலேமிலே இருந்து விட்டார் இது அவருடைய தாயாருக்கும் யோசிப்புக்கும் தெரியாதிருந்தது அவர் பிரயாணக்காரரின் கூட்டத்திலே இருப்பார் என்று அவர்கள் நினைத்து ஒரு நாள் பிரயாணம் வந்து உறவின் முறையாரிடத்திலும் அறிமுகமானவர்களிடத்திலும் அவரை தேடினார்கள் காணாததினாலே அவரை தேடிக்கொண்டே எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள் மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவவும் கண்டார்கள் அவர் பேச கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுத்தரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள் தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்பொழுது அவருடைய தாயார் அவரை நோக்கி மகனே ஏன் எங்களுக்கு இப்படி செய்தாய் இதோ உன் தகப்பனும் நானும் விசாரத்தோடே உன்னை தேடினோமே என்றாள் அதற்கு அவர் நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறியீர்களா என்றார் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரேத்தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து கொண்டாள் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகம் அதிகமாய் விருத்தியடைந்தார் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரம் திபேரியூராயன் ராஜ்யபாரம் பண்ணின பதினைந்தாம் வருஷத்திலே 
பொந்தியு பிலாத்து யூதேயாவுக்கு தேசாதிபதியாயும் ஏரோது கார்பங்கு தேசமாகிய கலிலேயாவுக்கு அதிபதியாயும் அவன் சகோதரனாகிய பிளிப்பு கார்பங்கு தேசமாகிய யுத்துரேயாவுக்கும் திராகொனித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாயும் லிசானியா கார்பங்கு தேசமாகிய அபிலேனைக்கு அதிபதியாயும் அண்ணாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசாரியராயும் இருந்த காலத்தில் வனாந்திரத்திலே சகரியாவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று அப்பொழுது கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் அவருக்கு பாதைகளை செவ்வை பண்ணுங்கள் என்றும் பள்ளங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படும் சகல மலைகளும் குன்றுகளும் தாழ்த்தப்படும் கோணலானவைகள் செவ்வையாகும் கரடானவைகள் சமமாகும் என்றும் மாம்சமான யாவரும் தேவனுடைய ரட்சிப்பை காண்பார்கள் என்றும் வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாகும் என்றும் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய் பாவ மன்னிப்புக்கென்று மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தை குறித்து பிரசங்கித்தான் அவன் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெரும்படிக்கு புறப்பட்டு வந்த திரளான ஜனங்களை நோக்கி விரியன் பாம்பு குட்டிகளே வரும் கோபத்துக்கு தப்பித்துக் கொள்ள உங்களுக்கு வகை காட்டினவன் யார் மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுங்கள் ஆபிரகாம் எங்களுக்கு தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்ல தொடங்காதிருங்கள் தேவன் இந்த கல்லுகளினாலே ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளைகளை உண்டு பண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதே கோடாரியானது மரங்களின் வேறருகே வைத்திருக்கிறது ஆகையால் நல்ல கனிகூடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும் என்றான் அப்பொழுது ஜனங்கள் அவனை நோக்கி அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர்களுக்கு அவன் பிரதியுத்தரமாக இரண்டு அங்கிகளை உடையவன் இல்லாதவனுக்கு கொடுக்க கடவன் ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்ய கடவன் என்றான் ஆயக்காரரும் ஞானஸ்நானம் பெற வந்து அவனை நோக்கி போதகரே நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறதற்கு அதிகமாய் ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான் போர்ச்சேவகரும் அவனை நோக்கி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் நீங்கள் ஒருவருக்கும் இடுக்கன் செய்யாமலும் பொய்யாய் குற்றஞ்சாட்டாமலும் உங்கள் சம்பளமே போதுமென்றும் இருங்கள் என்றான் யோவானை குறித்து இவன்தான் கிறிஸ்துவோ என்று ஜனங்கள் எல்லாரும் எண்ணங்கொண்டு தங்கள் இருதயங்களில் யோசனையாய் இருக்கையில் யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும் நான் பாத்திரனல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் தூற்று கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி கோதுமையை தமது களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்றான் வேறு அநேக புத்திமதிகளையும் அவன் ஜனங்களுக்கு சொல்லி பிரசங்கித்தான் கார்பங்கு தேசாதிபதியாகிய ஏரோது தன் சகோதரனான பிளிப்புவின் மனைவி ஏரோதியாலி நிமித்தமாகவும் தான் செய்த மற்ற பொல்லாங்குகள் நிமித்தமாகவும் யோவானாலே கடிந்து கொள்ளப்பட்ட போது தான் செய்த மற்றெல்லா பொல்லாங்குகளும் தவிர யோவானையும் காவலில் அடைத்து வைத்தான் ஜனங்கள் எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்றபோது இயேசுவும் ஞானஸ்நானம் பெற்று ஜபம் பண்ணுகையில் வானம் திறக்கப்பட்டது பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபம் கொண்டு புறாவை போல் அவர் மேல் இறங்கினார் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தமும் உண்டாகி நீர் என்னுடைய நேசக்குமாரன் உம்மில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது அப்பொழுது இயேசு ஏறக்குறைய முப்பது வயதுள்ளவரானார் அவர் யோசேப்பின் குமாரன் என்று எண்ணப்பட்டார் அந்த யோசேப்பு ஏலியின் குமாரன் ஏலி மாத்தாத்தின் குமாரன் மாத்தாத் லேவியின் குமாரன் லேவி மெல்கியின் குமாரன் மெல்கி எண்ணாவின் குமாரன் எண்ணா யோசேப்பின் குமாரன் யோசேப்பு மத்தத்தியாவின் குமாரன் மத்தத்தியா ஆமோசின் குமாரன் ஆமோஸ் நாகூமின் குமாரன் நாகூம் எஸ்லியின் குமாரன் எஸ்லி நங்காயின் குமாரன் நங்காய் மாகாத்தின் குமாரன் மாகாத் மத்தத்தியாவின் குமாரன் மத்தத்தியா சேமேயின் குமாரன் சேமே யோசேப்பின் குமாரன் யோசேப்பு யூதாவின் குமாரன் யூதா 
யோவண்ணாவின் குமாரன் யோவண்ணா ரேசாவின் குமாரன் ரேசா சொரபாபேலின் குமாரன் சொரபாபேல் சலாத்தியேலின் குமாரன் சலாத்தியேல் நேரியின் குமாரன் நேரி மெல்கியின் குமாரன் மெல்கி அத்தியின் குமாரன் அத்தி கோசாமின் குமாரன் கோசாம் எல்மோதாமின் குமாரன் எல்மோதாம் ஏரின் குமாரன் ஏர் யோசேயின் குமாரன் யோசே எலியேசரின் குமாரன் எலியேசர் யோரீமின் குமாரன் யோரீம் மாத்தாத்தின் குமாரன் மாத்தாத் லேவியின் குமாரன் லேவி சிமியோனின் குமாரன் சிமியோன் யூதாவின் குமாரன் யூதா யோசேப்பின் குமாரன் யோசேப்பு யோனானின் குமாரன் யோனான் எலியாக்கின் குமாரன் எலியாக்கின் மெலேயாவின் குமாரன் மெலேயா மைனானின் குமாரன் மைனான் மாத்தாத்தாவின் குமாரன் மாத்தாத்தா நாத்தானின் குமாரன் நாத்தான் தாவீதின் குமாரன் தாவீது ஈசாயின் குமாரன் ஈசாய் ஓபேதின் குமாரன் ஓபேத் போவாசின் குமாரன் போவாஸ் சல்மோனின் குமாரன் சல்மோன் நகசோனின் குமாரன் நகசோன் அம்மினதாபின் குமாரன் அம்மினதாப் ஆராமின் குமாரன் ஆராம் எஸ்ரோமின் குமாரன் எஸ்ரோம் பாரேசின் குமாரன் பாரேஸ் யூதாவின் குமாரன் யூதா யாக்கோபின் குமாரன் யாக்கோபு ஈசாக்கின் குமாரன் ஈசாக்கு ஆபிரகாமின் குமாரன் ஆபிரகாம் தேராவின் குமாரன் தேரா நாகோரின் குமாரன் நாகோர் சேருக்கின் குமாரன் சேருக் ரெகுவின் குமாரன் ரெகு பேலேக்கின் குமாரன் பேலேக் ஏபேரின் குமாரன் ஏபேர் சாலாவின் குமாரன் சாலா காயினானின் குமாரன் காயினான் அர்பகசாத்தின் குமாரன் அர்பகசாத் சேமின் குமாரன் சேம் நோவாவின் குமாரன் நோவா லாமேக்கின் குமாரன் லாமேக்கு மெத்தூசலாவின் குமாரன் மெத்தூசலா ஏனோக்கின் குமாரன் ஏனோக்கு யாரேதின் குமாரன் யாரேத் மகலாலேயேலின் குமாரன் மகலாலேயேல் கேனானின் குமாரன் கேனான் ஏனோசின் குமாரன் ஏனோஸ் சேத்தின் குமாரன் சேத் ஆதாமின் குமாரன் ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன் அதிகாரம் ஏசு பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் யோர்தானை விட்டு திரும்பி ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டு நாற்பது நாள் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டார் அந்த நாட்களில் அவர் ஒன்றும் புசியாதிருந்தார் அந்த நாட்கள் முடிந்த பின்பு அவருக்கு பசி உண்டாயிற்று அப்பொழுது பிசாசு அவரை நோக்கி நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் இந்த கல் அப்பமாகும்படி சொல்லும் என்றான் அவர் பிரதியுத்தரமாக மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் பின்பு பிசாசு அவரை உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் ஒரு நிமிஷத்திலே அவருக்கு காண்பித்து இவைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் உள்ள அதிகாரத்தையும் இவைகளின் மகிமையையும் உமக்கு தருவேன் இவைகள் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு இஷ்டமானவனுக்கு இவைகளை கொடுக்கிறேன் நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாம் உம்முடையதாகும் என்று சொன்னான் ஏசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக எனக்கு பின்னாக பூ சாத்தானே உன் தேவனாகிய கத்தரை பணிந்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றார் அப்பொழுது அவன் அவரை எருசலேமுக்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்து உப்பரிகையின் மேல் அவரை நிறுத்தி நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இங்கே இருந்து தாழ குதியும் ஏனெனில் உம்மை காக்கும்படிக்கு தம்முடைய தூதர்களுக்கு உம்மை குறித்து கட்டளையிடுவார் என்றும் உமது பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உம்மை கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறது என்று சொன்னான் இயேசு உன் தேவனாகிய கர்த்தரை பரீட்சை பாராதிருப்பாயாக என்று சொல்லி இருக்கிறதே என்றார் பிசாசானவன் சோதனையெல்லாம் முடித்த பின்பு சில காலம் அவரை விட்டு விலகி போனான் பின்பு இயேசு ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே கலிலேயாவுக்கு திரும்பி போனார் அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருக்கிற தேசமெங்கும் பரம்பிற்று அவர்களுடைய ஜப ஆலயங்களில் அவர் உபதேசித்து எல்லாராலும் புகழப்பட்டார் தாம் வளர்ந்த ஊராகிய நாசரேத்துக்கு அவர் வந்து தம்முடைய வழக்கத்தின்படியே ஓய்வு நாளில் ஜப ஆலயத்திலே பிரவேசித்து வாசிக்க எழுந்து நின்றார் 
அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது அவர் புஸ்தகத்தை விரித்த போது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார் இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை செய்யவும் குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும் நொறுங்குண்டவர்களை விடுதலையாக்கவும் கர்த்தருடைய அணுக்கிரக வருஷத்தை பிரசித்தப்படுத்தவும் என்னை அனுப்பினார் என்று எழுதியிருக்கிற இடத்தை அவர் கண்டு வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடைக்காரனிடத்தில் கொடுத்து உட்கார்ந்தார் ஜப ஆலயத்தில் உள்ள எல்லாருடைய கண்களும் அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களோடு பேச தொடங்கி உங்கள் காதுகள் கேட்க இந்த வாக்கியம் இன்றைய தினம் நிறைவேறிற்று என்றார் எல்லாரும் அவருக்கு நர்சாட்சி கொடுத்து அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு இவன் யோசேப்பின் குமாரன் அல்லவா என்றார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி வைத்தியனே உன்னைத்தானே குணமாக்கிக் கொள் என்கிற பழமொழியை சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடி கப்பர் நகுமூரில் உன்னால் செய்யப்பட்ட கிரியைகள் எவைகளோ அவைகளை உன் ஊராகிய இவ்விடத்திலும் செய் என்று நீங்கள் என்னுடன் சொல்லுவீர்கள் என்பது நிச்சயம் ஆனாலும் தீர்க்க தரிசி ஒருவனும் தன் ஊரிலே அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்றியும் எளியாவின் நாட்களிலே மூன்று வருஷமும் ஆறு மாதமும் வானம் அடைக்கப்பட்டு தேசமெங்கும் மிகுந்த பஞ்சம் உண்டாயிருந்த போது இஸ்ரவேலருக்குள் அநேகம் விதவைகள் இருந்தார்கள் ஆயினும் எலியா சீதோன் நாட்டிலுள்ள சரப்தா ஊரிலிருந்த ஒரு விதவை நிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டானே அல்லாமல் மற்றொரு தீனிடத்திற்கும் அனுப்பப்படவில்லை அல்லாமலும் எலிசா தீர்க்க தரிசியின் காலத்திலே இஸ்ரவேலருக்குள்ளே அநேக குஷ்டரோகிகள் இருந்தார்கள் ஆயினும் சீரியா தேசத்தானாகிய நாகமானே அல்லாமல் அவர்களில் வேறொருவனும் சுத்தமாக்கப்படவில்லை என்று சத்தியத்தின்படியே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஜப ஆலயத்தில் இருந்த எல்லாரும் இவைகளை கேட்டபொழுது கோபம் உண்டு எழுந்திருந்து அவரை ஊருக்கு புறம்பே தள்ளி தங்கள் ஊர் கட்டப்பட்டிருந்த செங்குத்தான மலையின் சிகரத்தில் இருந்து அவரை தலைகீழாய் தள்ளிவிடும்படிக்கு அவ்விடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள் அவரோ அவர்கள் நடுவினின்று கடந்து போய்விட்டார் பின்பு அவர் கலிலேயாவில் உள்ள கப்பர் நகும் பட்டணத்துக்கு வந்து ஓய்வு நாட்களில் ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அவருடைய வசனம் அதிகாரம் உள்ளதாய் இருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஜப ஆலயத்திலே அசுத்த ஆவி பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ஐயோ நசரேயனாகிய இயேசுவே எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் உம்மை இன்னார் என்று அறிவேன் நீர் தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று உரத்த சத்தமிட்டான் அதற்கு இயேசு நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதை அதட்டினார் அப்பொழுது பிசாசு அவனை ஜனங்களின் நடுவே விழத்தள்ளி அவனுக்கு ஒரு சேதமும் செய்யாமல் அவனை விட்டு போய்விட்டது எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இது என்ன வார்த்தையோ அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கும் கட்டளையிடுகிறார் அவைகள் புறப்பட்டு போகிறதே என்று ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள் அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலுமிருந்த நாடுகளில் உள்ள இடங்களிலெல்லாம் பிரசித்தமாயிற்று பின்பு அவர் ஜப ஆலயத்தை விட்டு புறப்பட்டு சீமோன் வீட்டில் பிரவேசித்தார் சீமோனுடைய மாமி கடும் ஜுரமாய் கிடந்தாள் அவளுக்காக அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர் அவளிடத்தில் குனிந்து நின்று ஜுரம் நீங்கும்படி கட்டளையிட்டார் அது அவளை விட்டு நீங்கிற்று உடனே அவள் எழுந்திருந்து அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தாள் சூரியன் அஸ்தமித்த போது ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்களுக்குள்ளே பல பல வியாதிகளால் வருத்தப்பட்டவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் அவர் தம்முடைய கைகளை வைத்து அவர்களை சொஸ்தமாக்கினார் பிசாசுகளும் நீர் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சத்தமிட்டு அநேகரை விட்டு புறப்பட்டது அவரை கிறிஸ்து என்று பிசாசுகள் அறிந்திருந்தபடியால் அவர் அவைகளை பேச ஒட்டாமல் அதட்டினார் உதயமான போது அவர் புறப்பட்டு வனாந்திரமான ஓரிடத்திற்கு போனார் திரளான ஜனங்கள் அவரை தேடி அவரிடத்தில் வந்து தங்களை விட்டு போகாதபடிக்கு அவரை நிறுத்தி கொண்டார்கள் 
அவரோ அவர்களை நோக்கி நான் மற்ற ஊர்களிலும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்க வேண்டும் இதற்காகவே அனுப்பப்பட்டேன் என்றார் அந்தபடியே கலிலேயா நாட்டிலுள்ள ஜப ஆலயங்களில் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு வந்தார் லூக்கா ஐந்தாம் அதிகாரம் பின்பு அவர் கெனசரேத்து கடல் அருகே நின்றபோது திரளான ஜனங்கள் தேவ வசனத்தை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் நெருங்கினார்கள் அப்பொழுது கடற்கரையிலே நின்ற இரண்டு படவுகளை கண்டார் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அவைகளை விட்டிறங்கி வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த படவுகளில் ஒன்றில் ஏறினார் அது சீமோனுடையதாயிருந்தது அதை கரையில் இருந்து சற்றே தள்ளும்படி அவனை கேட்டுக்கொண்டு அந்த படவில் உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு போதகம் பண்ணினார் அவர் போதகம் பண்ணி முடித்த பின்பு சீமோனை நோக்கி ஆழத்திலே தள்ளி கொண்டு போய் மீன் பிடிக்கும்படி உங்கள் வலைகளை போடுங்கள் என்றார் அதற்கு சீமோன் ஐயரே ரா முழுவதும் நாங்கள் பிரயாசப்பட்டும் ஒன்றும் அகப்படவில்லை ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படியே வலையை போடுகிறேன் என்றான் அந்தபடியே அவர்கள் செய்து தங்கள் வலை கிழிந்து போகத்தக்கதாக மிகுதியான மீன்களை பிடித்தார்கள் அப்பொழுது மற்ற படவில் இருந்த கூட்டாளிகள் வந்து தங்களுக்கு உதவி செய்யும்படிக்கு சைகை காட்டினார்கள் அவர்கள் வந்து இரண்டு படவுகளும் அமிழத்தக்கதாக நிரப்பினார்கள் சீமோன் பேதுரு அதை கண்டு இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து ஆண்டவரே நான் பாவியான மனுஷன் நீர் என்னை விட்டு போக வேண்டும் என்றான் அவர்கள் திரளான மீன்களை பிடித்தது நிமித்தம் அவனுக்கும் அவனோடு கூட இருந்த யாவருக்கும் பிரம்மி புண்டானபடியினால் அப்படி சொன்னான் சீமோனுக்கு கூட்டாளிகளான செபதேவின் குமாரராகிய யாக்கோவும் யோவானும் அந்தபடியே பிரம்மித்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு சீமோனை நோக்கி பயப்படாதே இது முதல் நீ மனுஷரை பிடிக்கிறவனாய் இருப்பாய் என்றார் அவர்கள் படவுகளை கரையிலே கொண்டு போய் நிறுத்தி எல்லாவற்றையும் விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள் பின்பு அவர் ஒரு பட்டணத்தில் இருக்கையில் குஷ்டரோகம் நிறைந்த ஒரு மனுஷன் இயேசுவை கண்டு முகங்குப்புற விழுந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மாலே ஆகும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டான் அவர் தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு எனக்கு சித்தமுண்டு சுத்தமாகு என்றார் உடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று அவர் அவனை நோக்கி நீ இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாமல் போய் உன்னை ஆசாரியனுக்கு காண்பித்து நீ சுத்தமானது நிமித்தம் மோசே கட்டளையிட்டபடியே அவர்களுக்கு சாட்சியாக பலி செலுத்து என்று கட்டளையிட்டார் அப்படி இருந்தும் அவருடைய கீர்த்தி அதிகமாக பரம்பிற்று திரளான ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்பதற்கும் அவராலே தங்கள் பிணிகள் நீங்கி சௌக்கியமடைவதற்கும் கூடி வந்தார்கள் அவரோ வனாந்திரத்தில் தனித்து போய் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் பின்பு ஒரு நாள் அவர் உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கிற போது கலிலேயா யூதேயா நாடுகளில் உள்ள சகல கிராமங்களிலும் எருசலேம் நகரத்திலும் இருந்து வந்த பரிசையிலும் நியாய சாஸ்திரிகளும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பிணியாளிகளை குணமாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வல்லமை விளங்கிற்று அப்பொழுது சில மனுஷர் திமிர்வாதக்காரன் ஒருவனை படுக்கையோடே எடுத்து கொண்டு வந்து அவனை உள்ளே கொண்டு போகவும் அவர் முன்பாக வைக்கவும் வகை தேடினார்கள் ஜனக்கூட்டம் மிகுதியாயிருந்தபடியால் அவனை உள்ளே கொண்டு போகிறதற்கு வகை காணாமல் வீட்டின் மேல் ஏறி தட்டோடுகள் வழியாய் ஜனங்களின் மத்தியில் இயேசுவுக்கு முன்பாக அவனை படுக்கையோடே இறக்கினார்கள் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அவர் கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி மனுஷனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார் அப்பொழுது வேத பாரகரும் பரிசேயரும் யோசனை பண்ணி தேவதூஷணம் சொல்லுகிற இவன் யார் தேவன் ஒருவரே அன்றி பாவங்களை மன்னிக்கத்தக்கவர் யார் என்றார்கள் இயேசு அவர்கள் சிந்தனைகளை அறிந்து அவர்களை நோக்கி உங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் சிந்திக்கிறதென்ன உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்வதோ எழுந்து நடவென்று சொல்வதோ எது எளிது பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷ குமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி திமிர்வாத காரனை நோக்கி நீ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் உடனே அவன் அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தி தன் வீட்டுக்கு போனான் 
அதனாலே எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அல்லாமலும் அவர்கள் பயம் நிறைந்தவர்களாகி அதிசயமான காரியங்களை இன்று கண்டோம் என்றார்கள் இவைகளுக்கு பின்பு அவர் புறப்பட்டு ஆயத்துறையில் உட்கார்ந்திருந்த லேவி என்னும் பேருடைய ஒரு ஆயக்காரனை கண்டு எனக்கு பின் சென்று வா என்றார் அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டு எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான் அந்த லேவி என்பவன் தன் வீட்டிலே அவருக்கு பெரிய விருந்து பண்ணினான் அநேக ஆயக்காரரும் மற்றவர்களும் அவர்களோட கூட பந்தி இருந்தார்கள் வேத பாரகரும் பரிசெயரும் அவருடைய சீஷருக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து நீங்கள் ஆயக்காரரோடும் பாவிகளோடும் போஜன பானம் பண்ணுகிறது என்னவென்று கேட்டார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரவாக பிணியாளிகளுக்கு வைத்தியன் வேண்டியதே அல்லாமல் சுகமுள்ளவர்களுக்கு வேண்டியதில்லை நீதிமான்களை அல்ல பாவிகளையே மனம் திரும்புகிறதற்கு அழைக்க வந்தேன் என்றார் பின்பு அவர்கள் அவரை நோக்கி யோவானுடைய சீஷர் அநேகந்தரம் உபவாசித்து ஜபம் பண்ணி கொண்டு வருகிறார்கள் பரிசையுடைய சீஷரும் அப்படியே செய்கிறார்கள் உம்முடைய சீஷர் போஜன பானம் பண்ணுகிறார்களே அதெப்படி என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் மனவாளன் தங்களோடு இருக்கையில் மனவாளனுடைய தோழர்களை நீங்கள் உபவாசிக்க செய்யக்கூடுமா மனவாளன் அவர்களை விட்டு எடுபடும் நாட்கள் வரும் அந்த நாட்களிலே உபவாசிப்பார்கள் என்றார் அவர்களுக்கு ஒரு உவமையையும் சொன்னார் ஒருவனும் புதிய வஸ்திரத்துண்டை பழைய வஸ்திரத்தின் மேல் போட்டு இணைக்க மாட்டான் இணைத்தால் புதியது பழையதை கிழிக்கும் புதிய வஸ்திரத்துண்டு பழைய வஸ்திரத்துக்கு ஒவ்வாது ஒருவனும் புது திராட்சரசத்தை பழந்துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான் வார்த்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும் ரசமும் சிந்தி போகும் துருத்திகளும் கெட்டு போகும் புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது இரண்டும் பத்திரப்பட்டிருக்கும் அன்றியும் ஒருவனும் பழைய ரசத்தை குடித்தவுடனே புது ரசத்தை விரும்ப மாட்டான் பழைய ரசமே நல்லதென்று சொல்லுவான் என்றார் லூக்கா ஆறாம் அதிகாரம் பஸ்கா பண்டிகையின் இரண்டாம் நாளைக்கு பின் வந்த முதலாம் ஓய்வு நாளிலே அவர் பயிர் வழியே நடந்து போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் கதிர்களை கொய்து கைகளினால் நிமிட்டி தின்றார்கள் பரிசெயரில் சிலர் அவர்களை நோக்கி ஓய்வு நாளில் செய்யத்தகாததை நீங்கள் ஏன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக தாவிதும் அவனோடு இருந்தவர்களும் பசியாயிருந்த போது செய்ததை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா அவன் தேவனுடைய வீட்டில் பிரவேசித்து ஆசாரியர் மாத்திரமே தவிர வேறொருவரும் புசிக்கத்தகாத தேவ சமூகத்து அப்பங்களை கேட்டு வாங்கி தான் புசித்ததுமன்றி தன்னுடனே கூட இருந்தவர்களுக்கும் கொடுத்தானே என்று சொன்னார் மேலும் மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறார் என்றார் வேறொரு ஓய்வு நாளிலே அவர் ஜப ஆலயத்தில் பிரவேசித்து உபதேசித்தார் அங்கே சூம்பின வலது கையை உடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அப்பொழுது வேத பாரகரும் பரிசேயரும் அவரிடத்தில் குற்றம் பிடிக்கும்படி ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாக்குவாரோ என்று அவர் மேல் நோக்கமாயிருந்தார்கள் அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து சூம்பின கையை உடைய மனுஷனை நோக்கி நீ எழுந்து நடுவே நில் என்றார் அவன் எழுந்து நின்றான் அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்கிறேன் ஓய்வு நாட்களில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்று கேட்டு அவர்கள் எல்லாரையும் சுற்றி பார்த்து அந்த மனுஷனை நோக்கி உன் கையை நீட்டு என்றார் அப்படியே அவன் தன் கையை நீட்டினான் உடனே அவன் கை மறு கையை போல சொஸ்தமாயிற்று அவர்களோ மூர்க வெறி கொண்டு இயேசுவை என்ன செய்யலாம் என்று ஒருவரோடொருவர் ஆலோசித்தார்கள் அந்நாட்களிலே அவர் ஜபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறி ராமுழுவதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார் பொழுது விடிந்த போது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை வரவழைத்து அவர்களில் பன்னிரண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களுக்கு அப்போஸ்தலர் என்று பெயரிட்டார் அவர்கள் யாரெனில் பேதுரு என்று தாம் பெயரிட்ட சீமோன் அவன் சகோதரனாகிய அந்திரேயா யாக்கோபு யோவான் பிளிப்பு பத்தலமேயு மத்தேயு தோமா அல்பேயின் குமாரனாகிய யாக்கோபு செலோத்தே என்னப்பட்ட சீமோன் யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யூதா துரோகியான யூதாஸ் காரியோத்து என்பவர்களே பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட இறங்கி சமனான ஒரு இடத்திலே நின்றார் 
அங்கே அவருடைய சீஷரில் அநேகம் பேரும் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்கும்படிக்கும் தங்கள் வியாதிகளின்றி குணமாக்கப்படும்படிக்கும் யூதேயா தேசத்து திசைகள் யாவற்றிலுமிருந்தும் எருசலேம் நகரத்திலிருந்தும் தீரு சீதோன் பட்டணங்கள் இருக்கிற கடலோரத்திலிருந்தும் வந்தவர்களாகிய திரளான ஜனங்களும் இருந்தார்கள் அசுத்த ஆவிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் வந்து ஆரோக்கியமடைந்தார்கள் அவரிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டு எல்லாரையும் குணமாக்கினபடியினாலே ஜனங்கள் யாவரும் அவரை தொடும்படிக்கு வகை தேடினார்கள் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி பார்த்து தரித்திரராகிய நீங்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுடையது இப்பொழுது பசியாயிருக்கிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் திருப்தி அடைவீர்கள் இப்பொழுது அழுகிற நீங்கள் பாக்கியவான்கள் இனி நகைப்பீர்கள் மனுஷகுமாரன் நிமித்தமாக ஜனங்கள் உங்களை பகைத்து உங்களை புறம்பாக்கி உங்களை நிந்தித்து உங்கள் நாமத்தை பொல்லாததென்று தள்ளிவிடும் போது நீங்கள் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் அந்நாளிலே நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் அவர்களுடைய பிதாக்கள் தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாகிய உங்களுக்கு ஐயோ உங்கள் ஆறுதலை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது திருப்தி உள்ளவர்களாயிருக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ பசியாயிருப்பீர்கள் இப்பொழுது நகைக்கிற உங்களுக்கு ஐயோ இனி துக்கப்பட்டு அழுவீர்கள் எல்லா மனுஷரும் உங்களை குறித்து புகழ்ச்சியாய் பேசும்போது உங்களுக்கு ஐயோ அவர்கள் பிதாக்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் அப்படியே செய்தார்கள் எனக்கு செவி கொடுக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் உன்னை ஒரு கண்ணத்தில் அறைகிறவனுக்கு மறு கண்ணத்தையும் கொடு உன் அங்கியை எடுத்துக்கொள்ளுகிறவனுக்கு உன் வஸ்திரத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள தடை பண்ணாதே உன்னிடத்தில் கேட்கிற எவனுக்கும் கொடு உன்னுடையதை எடுத்துக்கொள்ளுகிறவனிடத்தில் அதை திரும்ப கேளாதே மனுஷர் உங்களுக்கு எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்கு செய்யுங்கள் உங்களை சிநேகிக்கிறவர்களையே நீங்கள் சிநேகித்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் தங்களை சிநேகிக்கிறவர்களை சிநேகிக்கிறார்களே உங்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களுக்கே நீங்கள் நன்மை செய்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன பாவிகளும் அப்படி செய்கிறார்களே திரும்ப கொடுப்பார்கள் என்று நம்பி நீங்கள் கடன் கொடுத்தால் உங்களுக்கு பலன் என்ன திரும்ப தங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்படியாக பாவிகளும் பாவிகளுக்கு கடன் கொடுக்கிறார்களே உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் நன்மை செய்யுங்கள் கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும் உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள் அவர் நன்றி அறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மை செய்கிறாரே ஆகையால் உங்கள் பிதா இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறது போல நீங்களும் இரக்கமுள்ளவர்களாயிருங்கள் மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் மற்றவர்களை ஆக்கினைக்குள்ளாகும்படி தீர்க்காதிருங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதிருப்பீர்கள் விடுதலை பண்ணுங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் விடுதலை பண்ணப்படுவீர்கள் கொடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழும்படி நன்றாய் அளந்து உங்கள் மடியிலே போடுவார்கள் நீங்கள் எந்த அளவினாலே அளக்கிறீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும் என்றார் பின்னும் அவர் ஒரு ஓமையை அவர்களுக்கு சொன்னார் குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்ட கூடுமோ இருவரும் பள்ளத்தில் விழுவார்கள் அல்லவா சீசன் தன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல தேரினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான் நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை பார்க்கிறதென்ன அல்லது நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை உணராமல் உன் சகோதரனை நோக்கி சகோதரனே நான் உன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போடட்டும் என்று நீ சொல்வதெப்படி மாயக்காரனே முன்பு உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை எடுத்து போடு பின்பு உன் சகோதரன் கண்ணில் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட வகை பார்ப்பாய் நல்ல மரமானது கெட்ட கனி கொடாது கெட்ட மரமானது நல்ல கனி கொடாது அந்தந்த மரம் அதனதன் கனியினால் அறியப்படும் முட்செடிகளில் அத்திப்பழங்களை பறிக்கிறதும் இல்லை 
நெருஞ்சி செடியில் திராட்ச பழங்களை பறிக்கிறதும் இல்லை நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாததை எடுத்து காட்டுகிறான் இருதயத்தின் நிறைவினால் அவன் அவன் வாய் பேசும் என்னை ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று நீங்கள் சொல்லியும் நான் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் செய்யாமற் போகிறதென்ன என்னிடத்தில் வந்து என் வார்த்தைகளை கேட்டு அவைகளின்படி செய்கிறவன் யாருக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் என்று உங்களுக்கு காண்பிப்பேன் ஆழமாய் தோண்டி கற்பாறையின் மேல் அஸ்திபாரம் போட்டு வீடு கட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் பெருவெள்ளம் வந்து நீரோட்டம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியும் அதை அசைக்க கூடாமற் போயிற்று ஏனென்றால் அது கண்மலையின் மேல் அஸ்திபாரம் போடப்பட்டிருந்தது என் வார்த்தைகளை கேட்டும் அவைகளின்படி செய்யாதவனோ அஸ்திபாரம் இல்லாமல் மண்ணின் மேல் வீடு கட்டினவனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் நீரோட்டம் அதன் மேல் மோதினவுடனே அது விழுந்தது விழுந்து முழுவதும் அழிந்தது என்றார் Thank you.